প্রিয় দর্শক আমি অনিল মজুমদার আছি দা লাউড জার্নালের সাথে আজকে আমরা এমন একটা জিনিস নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি যে জিনিসটা সাধারণত লোকচক্ষুরে অগ্রাহ্য করা হয় বা তেমনটা গুরুত্ব দেওয়া হয় না কিন্তু প্রতিটা সমাজে প্রতিটা মানুষের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা খুবই জীবনের সাথে ওতপ্রোত হয়ে লেগে আছে সেটা হচ্ছে তার মেন্টাল হেলথ বা মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নশীল দেশে যখন আমরা দেখি তখন এই উন্নয়নশীল দেশে বিশেষ করে মেন্টাল হেলথ জিনিসটাকে আরও কম গুরুত্ব সহকারে দেখা হয় কারণ কি হবে একটু মন খারাপ এটা এয়ার এমন কি কিছুক্ষণ পর মন ভালো হয়ে যাবে বা আমরা যখন বন্ধুকে বলতে চাই যে দোস্ত আমি ডিপ্রেসড এই এগুলো ডিপ্রেশন কে বলে কি কিছু আছে কিন্তু দেখা যায় সেই ডিপ্রেশনটা আস্তে আস্তে দাঁড়া ভাবতে 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 কোনো সাপোর্ট পায় না কোনো কিছু পায় না তো আস্তে আস্তে সেই জিনিসটা আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে তো এই জিনিসটা নিয়ে আজকে আমরা কথা বলতে আছি আমাদের ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অবশ্যপ্রাপ্ত ডক্টর আজিজুল ইসলাম স্যারের সাথে স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার কেমন আছেন স্যার ধন্যবাদ আপনাকে দি লাউড জার্নাল কে অনেক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা আপনার একটা সুন্দর স্টেপ নিয়েছেন যেটার মাধ্যমে মেন্টাল হেলথ মানসিক স্বাস্থ্য যেটার কথা আমরা বলছিলাম অবহেলিত একটি বিষয়ে তাকে ফোকাসে নিতে আসছেন সেটা একটা ধন্যবাদের বিষয় ডেফিনেটলি আমি ভালো স্যার অ্যাকচুয়ালি স্যার যখন আমরা দা লাউড জার্নাল শুরু করেছিলাম স্যার তখন আমরা আমাদের ফোকাস ছিল ইয়ং জেনারেশনের যে জিনিসগুলো দরকার আমরা আমাদের মেইন ভিউয়ার ছিল মেইন ভিউয়ার সবাই আছে তো মেইন ফোকাস ছিল আমাদের ইয়ং জেনারেশন তো ইয়ং জেনারেশনের জন্য আমাদের ওদের কোন কোন জিনিসটা কোন কোন সমস্যাটা ফেস করতেছে বা একটা দেশে স্যার আমরা অনেক আমরা অনেক কিছু বলি দেশের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ বলি বা যে কোনো কিছু বলি কিন্তু আসলে কোন কোন জিনিসগুলো ফেস করতেছে এটা আমরা শুধু অভিযোগ না করে আমরা তো যাতে এটা সলভ করতে পারি संयुक्त शिक्षार झंडाहर ফ্ল্যাগ বিয়ার তরুণ কিন্তু দেশের ভবিষ্যৎ আজকের তরুণ কিন্তু দেশকে নেতৃত্ব দিবে আগামী দিনের নেতৃত্ব দিবে সেই তরুণদেরকে যদি সঠিকভাবে গঠন করা না হয় তারা যদি সঠিক লাইটটা না পায় তাদের যদি ভিশনটা মিশনটা ঠিক না থাকে তাহলে কিন্তু দেশ অন্ধকারে চলে যাবে সুতরাং তরুণদেরকে আপনারা টার্গেট করেছেন এবং তরুণরাই আপনাদের ফোকাস দেটস এ ম্যাটার অফ প্লেজার এটা একটা আনন্দের বিষয় রাইট বিসাইড দ্যাট আপনি যেটা বলছিলেন আমি আদমজি ক্যান্ট কলেজের না আমি গ্রাম থেকে পড়ে এসছি বাট কলেজ আমার সিলেক্ট মেডিকেল কলেজ এম বিবিএস কলেজের তো সেটা অনেক না না অসুবিধা নেই সেটা অনেক অনেক কথা আর কি আমরা একেবারে গ্রাম থেকে গ্রাস রুট লেভেল থেকে আমি যদি কাদা মাটি থেকে আমি উঠে এসছি এবং সিলেক্ট মেডিকেল কলেজে পড়েছি তা আমাদের এক ফ্রেন্ড বলতো আর কি সে অনেক বড় কলেজ থেকে পড়ে সিলেক্ট মেডিকেল কলেজে গিয়েছে আমি তারই বলতাম যে তোর চেয়ে আমি অনেক বেশি শাক কারণ আমি কালার থেকে এসে সিলেক্ট মেডিকেল কলেজে পড়ি আর তুই বড় জায়গা থেকে এসে এখানে পড়স অতএব আমি কিন্তু তোর চেয়ে বেশি শাকটা আমার মনে আছে সে সবসময় এই কথাটা আমি মনে বলি জিনিসটা কিন্তু স্যার এদিকে সত্য স্যার কারণ স্যার যে মানুষ জীবনে দুর্যোগ বা ঝড় ঝড় ঝামেলা বা বেশি মোকাবেলা করেছে সে কিন্তু অভিজ্ঞতা যে স্কেলটা আছে সে একজন নর্মাল মানুষ शिक्षार कथा शिक्षा गुणगत मानगत परिवर्तन विषय 
আমাদের সময় আর এখনের সময় আমি এটাকে আসলে খুব ভালোভাবে বিশ্লেষণ করতে পারব না বাট হতাশ হই বিকজ আমি একটি কলেজের প্রিন্সিপাল মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ইউএস বাংলা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল তো আমরা দেখি যে ডেপথ অফ নলেজ আমাদের ছেলে মেয়েদের সবাই তো জিপিএ ফাইভ পাওয়া জিপিএ ফাইভ গোল্ডেন তাদের ডেপথ অফ নলেজের কোথায় যেন একটা ঘাটতি অবশ্যই থেকে যাচ্ছে অথচ আমরা জানি যে ইদানিং যে সিলেবাস আছে নতুন সিলেবাসের কথা বলছি না এক বছর আগে দুই বছর আগের কথা বলছি সেই সিলেবাসগুলি বা সেখানে পড়াশোনার বিষয়গুলি কিন্তু অনেক ব্যক্তি অনেক বড় সেই কারণে আমরা যখন পড়েছি তখন কিন্তু এত বড় ছিল না কিন্তু আমার কাছে কেন যেন মনে হয় তখনকার ছেলে মেয়েরা কি বেশি ডেপথ নিয়ে পড়তো এখন কি কম পড়ে আরেকটা হতে পারে যে এখনের ফোকাসটা হলো জিপিএ ফাইভ গোল্ডেন জিপিএ পেতে হবে জিপিএ ফাইভ পেতে হবে ফোকাসটা হয়ে যায় সেই পরীক্ষা ওরিয়েন্টেড জিপিএ ফাইভ ওরিয়েন্টেড আর আমাদের সময় হয়তো ফোকাসটা ছিল আমাকে জানতে হবে বুঝতে হবে আমার মনে হয় এই গুণগত পরিবর্তনটা চলে আসছে এখানে তো এটা একটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ইস্যু এবং আমার কাছে মনে হয় যে মানবিক বিকাশটা বা মানসিক বিকাশটা আমাদের সময় বোধ হয় একটু বেশি ছিল এখন মেকানাইজ থেকে ডিজিটালাইজ থেকে স্মার্ট আমরা মেকানাইজ যুগে আমরা টেলিফোনে এই জেরো ঘুরিয়ে ঘুরে এরকম টেলিফোন তারপরে ডিজিটাল এসছে এখন তো আর কিছুই লাগে না এখন টাচ করলেই হয়ে যায় এরকম বিষয় চলে আসছে তো এটার মধ্যে একটা পরিবর্তনের একটি বিষয় আর কি আমরা বেশি হয়তো ডিজিটালাইজ ডিজিটালাইজ হয়েছি বা স্মার্ট হচ্ছি কিন্তু অন্যদিকে হয়তো আমরা মানবিক গুণগুলি হয়তো একটু একটু হারিয়ে ফেলছি আবার এখনের জীবন কমপ্লেক্স হচ্ছে অনেক জিনিস এসে তার প্রত্যেকটা মানুষকে টাচ করছে এবং তার সবদিকে নজর কেড়ে নেয় সেটা হয়তো আমাদের সময় ছিল না এই পরিবর্তনগুলি মনে হয় আমাদের এখনকার সময় চলে আসছে তার প্লাস এখন হয়তো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি বেশি বিজ্ঞানীর চিন্তা ভাবনা আমরা বেশি করছি আমরা হয়তো সমাজ সাহিত্য সংস্কৃতি এগুলি থেকে একটু দূরে সরে আসছি এই পরিবর্তনগুলি আমার কাছে মনে হয় যে হচ্ছে স্যার এই বিষয়টা কিন্তু আসলে স্যার লক্ষণীয় কারণ যখন আসলে এখনকার সময় না এমনকি আমাদের সময় বা আমাদের তিন চার বছর আগেও যে জিপিএ ফাইভ পাওয়া গোল্ডেন পাওয়া যে ট্রেন বা ধারাটা শুরু হয়েছে স্যার এটা থেকে দেখা গেছে যে শুধু পরীক্ষার জন্য পড়ছি আমরা মানে আমরা আমাদের মেন লক্ষ্য ছিল পরীক্ষায় পাশ করতে হবে আমরা কি জানি না পরীক্ষা কোনটা কমন আসবে পরীক্ষার সাথে সাথে কোনটা আসবে গাইড বইতে কোন সিজন সেটা বেশি এসেছে ওই জিনিসটা তো লক্ষ্য ছিল কিন্তু স্যার আসলে স্যার কি বুঝতেছি আমি কি জানতেছি সে নলেজটা যদি আমার না থাকে স্যার তাহলে কোথাও না কোথাও গিয়ে আমি ঠেকতেছি স্যার এই জিনিসটা স্যার মানে এখনকার দিনে লক্ষ্য নিয়ে স্যার আপনি তো স্যার নাইনটিন আর্মিতে জয়েন করেছিলেন এরপর স্যার সুদীর্ঘ আপনার আর্মিতে লাইফ फिल्डेंसिल्डमेडिकल সেগুলিতে পোস্টিং হতো আমাদের এরপরে আমরা সিএমএচে যাই তো আমি প্রথম দিক থেকে যখন আমাদেরকে বিশেষজ্ঞ হওয়ার জন্য চুজ করতে বলা হয় যেভাবে হোক আমি সাইকাটি চুজ করলাম মেন্টাল হেলথ চুজ করলাম তো চুজ করার পর যখন আমি সাইকাটিতে আসলাম আমি কিন্তু খুশি হতে পারিনি বিকজ আমার কাছে মনে হলো যে সাইকাটি মিন্স মানুষ মনে করে যে পাগলের ডাক্তার এবং তাদের ট্রিটমেন্টটা বা তাদের তাদেরকে ডিল করা হয় অ্যাকর্ডিংলি আমার কাছে মনে হলো যে আমরা কি সবসময় একটু সেকেন্ড ক্লাস সেকেন্ড ক্লাস এরকম কিছু কি না এরকম একটা বিষয় ছিল কিন্তু অথচ আমি যাকে দেখে বা যাদেরকে দেখে এসছি সাইকাটিস্ট হয়েছি তাদের অনেক নলেজ ছিল অনেক ওয়াইজ উইজডম ছিল কিন্তু তারপরেও এটা হয়েছে হাওভার আমি একটা সময় এসে সাইকাট্রিকে ভালোবেসে ফেলোশিপ করি এফ সিপিএস করি আমি উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে এফ সিপিএস করি এবং এফ সিপিএস করা তখনকার দিনে অনেক টাফ ছিল সাইকাট্রিতে আরও বেশি টাফ ছিল দুই বছর হয়তো একজন পাশ করে এরকম বিষয় ছিল বাট ওই সময় আমি আবার এক চান্সই পাশ করে ফেলি তখন ছয় সাত চান্স আট চান্স লাগে একজনের পাশ করতে আমি এক চান্সই পাশ করি তো এরপরে কনফিডেন্স লেভেল হয়তো আমার বেড়ে গিয়েছিল এবং আমি তখন থেকে চেষ্টা করেছি যে মেন্টাল হেলথটাকে মানুষকে বোঝাতে হবে মানসিক স্বাস্থ্যের ইম্পর্টেন্সটা বোঝাতে হবে গুরুত্বটা বোঝাতে হবে সেই জন্য আমি আর্মিতে যে কাজ করেছি শুধু ডাক্তার হিসেবে চিকিৎসা দিয়েছি তা না আমি মানুষের অ্যাওয়ারনেস বিল্ডিং সচেতনতা তৈরি করার জন্য কাজ করেছি মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আমি প্রত্যেক ইনস্টিটিউশনে আর্মির প্রত্যেক একাডেমিতে গিয়েছি 
সামাজিক বিষয়গুলি আলোচনা করার জন্য আমি প্রত্যেক গ্যারিসনে গিয়েছি এবং আমি কৃতজ্ঞতার সাথে সমস্ত অ্যাডমিনিস্ট্রেটর যখন যারা ছিলেন কমান্ডার ছিলেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি দে অ্যালাউড মি তারা আমাকে এই কাজগুলি করার সুযোগ করে দিয়েছেন তারা আমাকে কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছেন যার জন্য একটা স্টেজে হয়েছে কি যে এরা শুধু পাগলের ডাক্তার না তারা মানুষকে সাহায্য করতে পারে মানুষের বিপদে সাহায্য করতে পারে মানুষদের ক্রাইসিসে সাহায্য করতে পারে মানুষদের স্ট্রেস চাপের মধ্যে সাহায্য করতে পারে হাউ টু ওয়ার্কাম অল দিস ইস্যু এগুলি করতে পারে বিসাইড দ্বারা আমি ডাক্তারি তো করছি সেভাবে কিন্তু আমি সাইকাট্রি বা মেন্টাল হেলথকে পরিচিত করার চেষ্টা করেছি আর্মিতে থাকতে এবং আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু হলো আমার আগে আর্মিতে পোস্ট গ্রাজুয়েশন ফেলোশিপ এফ সি পেস এগুলি ছিল না বললেই চলে আমি যখন সাইকাট্রির হেড হলাম আমি কয়েক বছরের মধ্যে তেরো থেকে চোদ্দ জন এফ সি পেস সাইকাট্রি বানাতে পেরেছি আর্মিতে সেটাও কিন্তু একটা বিরাট বিষয় আগে সাইকাট্রি পড়তে আসতো না ছেলে মেয়েরা আমি বলবো যে হয়তো আমি কিছু কাজ করেছি আমার কাজকর্মের ছেলে মেয়েরা আকৃষ্ট হয়েছে এবং এখন কিন্তু লস অফ চিলড্রেন চিলড্রেন বলতে আমি অফিসার বলবো তারা কিন্তু এই পাইপলাইন আছে যারা সাইকাট্রি পড়তে চায় পড়ছে শুধু এটা সিভিলে না আর্মির ক্ষেত্রে যদি আমি বলি এই ট্রেনটা কিন্তু পরিবর্তন হয়েছে মানুষ কিন্তু এখন সাইকাট্রি পড়তে চাচ্ছে মেন্টাল হেলথ সম্বন্ধে পড়তে চাচ্ছে এটা একটা ভালো দিক আর কি স্যার আপনি আর্মিতে যখন গিয়েছেন তারপর হচ্ছে স্যার আপনি সাইকাট্রিকে স্যার একটা পেশেন্ট হিসেবে সাইকাট্রিতে বিশেষজ্ঞ হওয়ার জন্য আপনি স্যার অ্যাক্সিডেন্স করেছেন কিন্তু স্যার তখন তো অন্যান্য অপশনও ছিল আপনি অন্যান্য অন্য অপশনও যেতে পারতেন কিন্তু আর তখনকার দিনে আমার আমার যতটুকু ধারণা ব্যক্তিগত ধারণা যে সাইকাট্রিক জিনিসটা ততটুকু প্রচলন ছিল প্রচলন ছিল না ছিল না বলতে গেলে তো স্যার কোন জিনিসটাকে মানে আপনার কি স্যার কোনো আগে কোনো আদর্শ বা কোনো অনুপ্রেরণা ছিল যে আমি সাইকাট্রিকতে পড়বো বা কোন জিনিসটাকে আপনাকে সাইকাট্রি পড়ার জন্য স্যার ধাবিত করেছে বা বিশেষজ্ঞ হওয়ার জন্য ধাবিত করেছে ধন্যবাদ এটা একটু স্যাট ব্যাকও আছে এখানে ইনিশিয়ালি আমি যখন এম বিবিএস পড়তাম তখন সাইকাট্রি সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণা ছিল না তখন কিন্তু আমি গাইনেকোলজির উপরে খুব অবস্টেরিক্স এন্ড গাইনি স্ত্রী রোগ প্রসূতিবিদ্যা এইটার প্রতি আমার ন্যাক ছিল এবং আমি আজকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি প্রফেসর এ বি বুই আব্দুল বায়েজ ভুঁয়া ওনাকে দেখে আমি গাইনেকোলজিস্ট হতে চেয়েছিলাম এবং আমি ওনার আন্ডারে কাজ করেছি ইন্টার্নি পুরো এক বছর বলতে গেলে আনফর্চুনেটলি আর্মিতে গাইনির কোনো ছেলেরা গাইনি করতে পারে না দেন আই হ্যাভ টু চুজ সামথিং আমাকে একটা চুজ করতে হবে দেন আরেকজনের সাথে নাম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি উনি কর্নেল নুরুল আজিম হি ওয়াজ ভেরি স্মার্ট ব্রিলিয়েন্ট এবং তার কথাবার্তা পশি জশি ছিল হি অ্যাট্রাক্টেড মি আমি স্বীকার করতেই হবে আমাকে অবশ্যই উনি আমাকে অ্যাট্রাক্ট করেছেন হয়তো সময়ের পরিক্রমে অনেক কিছু হয়তো চেঞ্জ হয়েছে বাট আমি বলবো যে উনার চলন বলন আমাকে অ্যাট্রাক্ট করেছিল তখন এবং দেন আমি আমার মতো করে করে নিয়েছি বাট ওয়ান্স আই এন্টার ইন টু সাইকাট্রি দেন আই থট I had to make my subject. আমাকে লিড করতে হবে এবং আমার সাবজেক্টকে মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে যেটা আমার এখনো এই এখনো মোটো যে তৃণমূলে পৌঁছাতে হবে স্যার আমি যদি আর্মি লাইফে আসছেন স্যার এখন ধরুন আমাদের দৈনন্দিন জীবনে স্যার যে দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন স্ট্রাগল হয় বিভিন্ন অবস্টেকলস আসে বিভিন্ন বাধা আসে তার মধ্যে স্যার মাইন্ডটাকে কেমনে আমরা ধীরে স্থির রাখবো কেমনে হচ্ছে স্যার আমাদের যে গোল আসছে গোলের ফোকাস রাখবো ধন্যবাদ আপনাকে আগে আমি বলি যে মেন্টাল হেলথের কথা বলি আগে স্বাস্থ্যের কথা যদি আমরা বলি স্বাস্থ্য হল মানুষের ফিজিক্যাল মেন্টাল অ্যান্ড সোশ্যাল ওয়েলবিং শারীরিক মানসিক এবং সামাজিক সুস্থতা এবং এই যে মেন্টাল ওয়েলবিং এর কথা বলছি মেন্টাল মনের কথা বলছি মন কিন্তু মানুষের চালিকা শক্তি আমাদের যে চলন বলন কথন আমাদের যে কর্ম উদ্দীপনা কর্মস্পৃহা আমাদের যে আবেগ অনুভূতি আমাদের কথা বলা না বলা কাজ করা না করা বিচার বিশ্লেষণ বুদ্ধি এটা সব কিন্তু মন অতএব মন যদি আপনার না থাকে মন যদি আপনার কাজ না করে আপনি কিন্তু জেরো অচল সুতরাং মনের যত্ন নিতে হবে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট মনের মধ্যে কিন্তু আপনার স্ট্রেস হবে মানসিক চাপ হবে অবস্টাকল আসবে সেই অবস্টাকলগুলি অতিক্রম করতে হবে অতিক্রম করার জন্য যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা আমাদের এখন লেকিং হয় সেটা হলো আমাদের রেজিলিয়েন্স নেই আমাদের সহ্য করার ক্ষমতাটা কমে গেছে এই ক্ষমতাটা কিন্তু আমাদের বাড়াতে হবে যদি আমরা সামাজিক চাপ পরিবারের চাপ পড়ার চাপ এই সমস্ত চাপ অতিক্রম করতে চাই তাহলে কিন্তু আমার রেজিলিয়েন্স বাড়াতে হবে অর্থাৎ আমার এই প্রতিরোধ ক্ষমতাটা বাড়াতে হবে এটা কিন্তু ছোটো থেকে শিখতে হয় আমাদেরকে এক্সপোজ করতে হবে বাচ্চাদেরকে বিভিন্ন প্রতিকূলতা সে মোকাবেলা করুক সে স্কুলে একা যাক সে একা পড়া শুরু করুক সে খেলতে যাক সে নাটক করুক সে গান করুক সে গোলাসুট খেলো ফুটবল খেলো মানুষের সাথে মিশতে হবে কিন্তু 
যেতে হবে মানুষের কাছে তাহলে না প্রতিকূলতা আসবে সেই প্রতিকূলতা সে ওভারকাম করবে আমরা যদি খুব এরকম করে আটকে রাখি যুবতুব করে বেঁধে রাখি সেই আমার সন্তানের কিন্তু বিকাশ সম্ভব হবে না শুধু বিকাশটা সঠিকভাবে করতে হবে এটা কিন্তু আমাদেরকে অ্যালাউ করতে হবে বিকাশের সাথে সাথে আমাদের রেজিলিয়েন্স যেটা বললাম প্রতিরোধ ক্ষমতাটাকে তৈরি করতে হবে সেটার জন্য কিন্তু আমাদেরকে এগুলি ফেসিলিটেট করতে হবে বাচ্চাদের সাহস দিতে হবে উৎসাহ দিতে হবে যাতে তার কাজ করার প্রেরণা পায় যাতে মোকাবেলা করতে পারে সেই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদেরকে করতে হবে চাপের জন্য এই যে আমরা যেটা বলছিলাম খেলাধুলা যদি করে না তাহলে কিন্তু মনটা প্রফুল্ল থাকে চাপ কমে যায় একটু রিল্যাক্সেশন যদি করে না সে কিন্তু চাপটা কমাতে পারে রিল্যাক্সেশন হলে ইয়োগা মেডিটেশন এগুলো যদি করে খেলাধুলা করে গান বাজনা করে নৃত্য করে ডিবেট করে তার মধ্যে কিন্তু মননশীলতার চর্চা হয় এই মননশীলতার যদি চর্চা হয় না সে কিন্তু চাপ অনুভব করবে না এই চাপ অনুভব যদি না করে রোগ প্রতিরোধও কিন্তু হয়ে যাবে শুধু এই চাপ প্রতিরোধ না রোগ প্রতিরোধ হবে সুতরাং এই জিনিসগুলো কিন্তু এইভাবে আমাদের সবাইকে চর্চা করতে হবে পরিবারের মধ্যে বন্ধনটাকে আমাদের বাড়াতে হবে আমরা যেন এক একা না থাকি ঘর খুনো না থাকি বাচ্চা শুধু মোবাইল টিপলো আমি কিছুই দেখলাম না সেটা কিন্তু হবে না অথবা খাবার টেবিলে বসলাম সবাই একটা একটা করে মোবাইল নিয়ে বসলাম ন সেটা হলে হবে না একটু যেন নিজের আলোচনা করি মনটা খুলে কথা বলি আমরা যেন চর্চা করি এটা একটা কষ্ট থাকলে সেটা লাঘব করার চেষ্টা করি এইভাবে কিন্তু পারিবারিক বন্ধনটাকে আমাদের ঠিক করতে হবে এখানে কিন্তু স্কুলের কাজ আছে সমাজের কাজ আছে প্রত্যেকের পর্যায়ে কিন্তু কাজগুলি করতে হবে তাহলে এগুলি মোকাবেলা করা সম্ভব হবে স্যার এই জিনিসটা স্যার আমরা যেটা বুঝতে পারছি যে সহশিক্ষামূলক কার্যক্রম যেগুলো বলবো নৃত্য গান ডিবেট তারপর খেলাধুলা করা এই জিনিসটা আমাদের বাড়ানো উচিত কিন্তু স্যার কেমন যে এখন ধরেন মাঠ শিল্পায়নের যুগে মাঠের অভাব বলতে পারি তাও পড়ালেখার প্রেশার এইগুলো কারণ আমরা আমরা নিজেরাও যতটুকু খেলাধুলা করতাম আমাদের বয়সে ততটুকু এখন আমরা নিজেরাও দেখতে পাচ্ছি না তারপর স্যার আর একটা পারিবারিক বন্ধন পারিবারিক বন্ধনটা মানে আজকাল যখন আমরা ছোট বাচ্চাদের দেখি যে বাচ্চা কান্না করতেছে বা শান্ত করার জন্য একটা মোবাইলে দিয়ে দিল সে ভাবলো ইউটিউব কিডস আছে আছে একটা তো সেখানে বাচ্চাদের ভিডিও দেখলে সে হয়তো ভালো হবে কিন্তু তার যে মোবাইলের প্রতি তার যে অ্যাডিকশানটা তৈরি হচ্ছে তো বড় হয়ে দেখা যাচ্ছে সে অন্য কিছু করতে চাইলো মানে মোবাইলের প্রতি স্যার মনোযোগটা থেকে যাচ্ছে তো এই বিষয়ে স্যার আমার একটা ছোট গল্প শেয়ার করবো যে আমরা যখন আমাদের ফ্যামিলিতে একটু মানে রুল আছে যে যখনই তুমি খেতে বসবো সব একসাথে খেতে বসবো আমার ভাই আমার বাবা মা আর আমার মার কাছে সবগুলো মোবাইল জমা দিতে হবে এমনকি টিভিটাও অফ করে রাখতে হবে আর মাস্ক একসাথে সবাই মেরে খেতে হবে যতই দিনের যান যত তোমার থেকে খাবার টাইমে চলে আসতে হবে একসাথে খেতে হবে একজাক্টলি এই যে চর্চাটা পারিবারিক চর্চা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একসাথে এরকম খেতে বসলে না নিজেদের মধ্যে কথার আদান প্রদান হলে ভাবের আদান প্রদান আবেগের আদান প্রদান হলে কিছু কিছু সমস্যা কিন্তু ওখানে বসে সমাধান করা যায় এবং সেই জন্য যে রোলটা আপনার ফ্যামিলিতে ফলো করে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা কিন্তু বইপত্রে বলা আছে সবার এটা ফলো করা উচিত অন্তত একটা মিল একসাথে যেন খাওয়া হয় আমি যে আপনি যে কথাটা বলছিলেন না শুরু করছিলেন যে এইগুলি যেহেতু হয় না মানুষের রেজিলিয়েন্স যেহেতু কমে যায় তখন কি করে সে আইসোলেটেড থাকে আইসোলেটেড থাকার পরে সে যখন এই চাপ নিতে পারে না তখনই আমাদের সমাজে আর একটা প্রবলেম শুরু হচ্ছে হাত কাটা হ্যাঁ ট্যাবলেট খাওয়া স্যার এই জিনিসটা তো আমরা আসতেছি স্যার এর মধ্যে স্যার এই যে যে বললাম বার্ন আউট হয়ে যাবে ক্লান্তি ক্লান্তি থেকে হঠাৎ এই কাজ করতে করতে আমরা যখন আর পাই না বা দেখা যায় যে স্যার একই জনের মেন্টাল হেলথে প্রেশার মানে প্রেশার নিয়ে ক্যাপাবিলিটি একই ধরে নিশ্চয়ই সে এক জন এক একটা ফেস করছে তো এই যে সেম জিনিসটাতে আমি যতটুকু ক্লান্ত হচ্ছি আর একজন বেশি ক্লান্ত হচ্ছে বা অন্যজন যে এই জিনিসটা কম ক্লান্ত হচ্ছে আমি একটু বেশি ক্লান্ত হচ্ছি তো এই জিনিসটা স্যার আসলে স্যার মোকাবিলা করার উপায়টা কি ধরেন আমরা ধরুন যে ছোট থেকে আমরা একটা শিক্ষা দিয়ে বের ওঠা কিন্তু অন্যান্য সময় আমরা জিনিসটা কেমনে মোকাবিলা করতে পারি ধন্যবাদ যে কোনো জিনিসই আর কি যে কথাটা আমরা বলছিলাম আর কি সেটা হলো যে নিজেকে আগে তৈরি করতে হবে নিজের বিল্ড আপ ইউর সেলফ সেই তৈরি করার জন্য পরিবেশটা দিতে হবে পরিবারকে সেই তৈরি করার পরিবেশটা স্কুলকে দিতে হবে সেই জন্য আমি বলছিলাম আর কি যে পরিবারে যদি বন্ধনটা বাড়ে পরিবারে একজন একজন যাতে শেয়ার করতে পারে পরিবারে একজন একজনের দুঃখটা ভাগাভাগি করতে পারে এটা কিন্তু একটা ওয়ে স্কুল যদি ওই রকম এনভায়রনমেন্ট থাকে যেখানে স্কুলে তো আমরা সব কোয়েশন হয় পিয়ার গ্রুপটা যারা একসাথে খেলি একসাথে পড়ি একসাথে খেলি তারা যদি সহযোগিতামূলক হয় তারা যদি ভালো হয় তাহলে কিন্তু ওইখানেও কিছু ভাগ হয় কষ্ট দুঃখ কিন্তু ভাগ করা যায় সেই সাথে স্কুলের পরিবেশটা যদি থাকে বন্ধু বাৎসল্যস্বরূপ সেখানে যদি টিচাররা সহ
সেই সেই ক্ষেত্রে আবার সমাজ কিন্তু এখানে কিছু রোল প্লে করতে পারে যে কথাটা একটু আগে হয়েছিল যে একটা খেলার মাঠ নাই একটা ডিবেট ক্লাব নাই একটা সোশ্যাল ক্লাব নাই একটা গানের অনুষ্ঠান নাই একটা কবিতা চর্চার অনুষ্ঠান নাই তাহলে সেই সমাজ তো বিকশিত হওয়ার মতো জায়গা নেই যখন বিকশিত হওয়া যায় না তখন তো আমি চুপসে থাকি চুপসে থাকলে তো আমি চাপ নিতে পারি না সুতরাং এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদেরকে চর্চা করতে হবে তাহলে কিন্তু আমরা পারব আবার যে কথাটা আপনি বলছেন ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যারিয়েশন প্রত্যেকেরই কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যারিয়েশন আছে যে আমি বেশি চাপ নিতে পারি কেউ কম চাপ নিতে পারে তো আমি যদি বেশি চাপ নিতে পারি তাহলে কিন্তু আমাকে সেভাবে গড়ে তুলতে হবে তো এই গড়ে তোলার ব্যাপারটাই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা পরিবার করবে বা যেটা স্কুল করবে সেটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট সেইখানে কিন্তু আমাদের প্রত্যেককে আলাদাভাবে কিভাবে বড় করা যায় মানুষ করা যায় সেই জিনিসটার উপরে কিন্তু গুরুত্ব দিতে হবে এই জন্যই আমি বলছিলাম যে বন্ডেজটা বাড়াতে হবে এই জন্য তাকে বিকাশ করার সুযোগটা দিতে হবে এই জন্য মননশীলতার চর্চা করার সুযোগটা দিতে হবে তাহলে কিন্তু সম্ভব যে এই মানসিক চাপ প্রতিরোধ করা বা অড অড সিচুয়েশন প্রতিরোধ করা তা নাহলে কিন্তু সে হারিয়ে যাবে এবং যেটা হয় আর কি আপনি হয়তো বলবেন আমি আগেই বলছি যে আজকাল এই যে তরুণ তরুণের মধ্যে ড্রাগ অ্যাডিকশান খুব একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু বাংলাদেশে প্রায় পঞ্চাশ লাখ থেকে আশি লাখ তরুণ তরুণী এই ড্রাগ মাদকা শক্তিতে ইস্যু এবং আমি বলবো যে সমপরিমাণ মানুষ মোবাইল ডিভাইস অ্যাডিকশান এটা আর একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু হয়ে গেছে বাংলাদেশের মধ্যে কিশোর কিশোরদের মধ্যে কন্ডাক্ট ডিজর্ডার আচরণগত সমস্যা প্রচুর কিশোর গ্যাং আছে তাদের মধ্যে মানসিক চাপের জন্য সাধারণ যে স্কুল গোয়িং ছেলেমেয়েরা তারাও কিন্তু ডিপ্রেশনে ভুগছে তারা অ্যাংজাইটিতে ভুগছে তাদের আচরণগত সমস্যা হচ্ছে তাদের সেলফ হার্ম ডেলিভারি সেলফ হার্ম এই যে কাটে চাপ নিতে পারে না ট্যাবলেট খেয়ে ফেলে এগুলি হচ্ছে লাইট সুইসাইডাল ইন্টেন্সন বা ডেলিভারি সেলফ হার্ম আমরা যদি এইভাবে বলি সেগুলি কিন্তু প্রচুর পরিমাণে হচ্ছে এগুলি খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমাদের দেখার মতো এবং দেখা গেল যে আজকাল এই ডিভাইসে যে কথাটা আগে উঠে আসছিল ডিভাইসের জন্য তার পড়ালেখাটা পর্যন্ত বেকার করছে এবং কিছু কিছু সাইট আছে ফ্রি ফায়ার কি কি আছে পাপজি আছে পাবজি আছে সেগুলিতে গিয়ে তারা কিন্তু তাদের সময়টা পুরোটা নষ্ট করে দিচ্ছে এবং তখন কিন্তু আনসোসাল হয়ে যায় সে কিন্তু ওই ডিভাইস নিয়ে বসে থাকে মার কষ্ট বাবার কষ্ট ভাইয়ের বোনের কষ্ট সে কিন্তু বুঝে না এই জিনিসগুলি কিন্তু আমাদেরকে লক্ষ্য করতে হবে কারণ তরুণ সমাজের কাছে বা তাদের জন্য এটি কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় স্যার এখন আমরা যেটা বলছি যে ইন্ডিভিজুয়াল মেন্টাল হেলথ শুধু ইন্ডিভিজুয়াল না আমরা যদি বলি যে দশ থেকে বিশ বছর বয়সের যারা আছে তাদের যে মেন্টাল হেলথের চাহিদা বা মেন্টাল হেলথের অবস্থা তারপর বিশ থেকে তিরিশ বছর বা তিরিশ থেকে চল্লিশ বছর বা বয়স যারা আছে তাদের চাহিদা এক এক ধরনের তো এরপর হচ্ছে স্যার আপনি যেহেতু বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে সাইকেট্রি বা মেন্টাল হেলথ নিয়ে কাজ করছেন বাংলাদেশে শুরুতে যখন আপনি এই এই প্রফেশন এসেছিলেন বা এই এই পেশা এসেছিলেন তখন যে মেন্টাল হেলথের অবস্থা ছিল যে স্টিকমাটা ছিল এখন কতটুকু আছে বা কতটুকু দূরীভূত আসলে হয়েছে নাকি আমরা কতটুকু সচেতন হতে পেরেছি আসলে ধন্যবাদ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন পাবলিক হেলথ ইস্যুতে খুব ইম্পর্টেন্ট আমি একটা জিনিস একটা স্ট্যাটিস্টিক্স দিয়ে বলি আপনাদেরকে সেটা হলো যে পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে বেশি দিন আগে না দুই হাজার আঠারো সালের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে বাংলাদেশের প্রায় আঠারো ভাগ মানুষ প্রায় আঠারো ভাগ মানুষ কোনো কোনো মানসিক রোগে ভোগে সেটা মেজর মেন্টাল ডিসঅর্ডার হোক মাইনর মেন্টাল ডিসঅর্ডার হোক তাহলে দেখা গেল যে ওয়ান সিক্স অব দ্য পপুলেশন অথবা কাছাকাছি ওয়ান ফিফথের কাছাকাছি মানুষ কোনো কোনো মানসিক রোগে ভুগছে আর বারো দশমিক আট পার্সেন্ট মানে প্রায় তেরো পার্সেন্ট শিশু কিশোররা মানসিক রোগে ভোগে তাহলে এর একটা বিরাট বিষয় সেকেন্ডলি হল যে ট্রেনটা কিছু কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে যেটা আমরা বলছিলাম যে ড্রাগ অ্যাডিকশনের রেট অনেক বেড়ে যাচ্ছে যেন ডেলিভার সেলফ হার্ম বা নিজের হার্ম করে সেটার রেট কিন্তু অনেক বেড়ে যাচ্ছে মানুষের মধ্যে ইমোশনাল ডিসঅর্ডার বা ইমোশনাল ডিসরেগুলেশনগুলি কিন্তু আবেগগত যে অসুবিধাগুলি সেগুলো কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে এগুলি কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ইস্যু এখানে আরেকটু জেরিয়াট্রিক একটা ইস্যু চলে আসছে ড্রাগ অ্যাডিকশনের বাইরে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু হলো যে বাংলাদেশের যে এই যে বিরাট সংখ্যক মানসিক রোগ আছে এটার সেই তুলনায় যে প্রশ্নটা আপনি স্টিকমার কথা বলছিলেন সেইখানে কিন্তু আমরা আসলে পিছিয়ে আছি আমরা কিন্তু মানুষকে এখনও বোঝাতে সমর্থ হই নেই এটার উদাহরণ হলো যে প্রায় নব্বই ভাগ মানুষ এখনও মানসিক চিকিৎসা সেবার কাছে পৌঁছে না নব্বই ভাগ পৌঁছে না এটা কিন্তু খুব কষ্টের একটি বিষয় সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে সচেতনতার জায়গাটি অনেক দুর্বল কুসংস্কার অনেক শক্ত এই
আমার মনে হয় যে বাই দিস টাইম সচেতনতার জায়গাটা অনেকটা তৈরি হচ্ছে হয়তো এখন স্টাডি করলে দেখা যায় যে না মানুষ আরও আসছে এটা হবে কারণ আমাদের কাছ থেকে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে রুগী আসে বাট এই জায়গাগুলিতে কাজ করার অত্যন্ত সুযোগ আছে এবং দরকার আছে যেখানে মানুষকে বোঝানোর যে এটা একটা মানসিক রোগ মানে একটি শারীরিক রোগের মতো একটি রোগ এর যেমন আছে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ তেমন আছে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা এবং আমাদেরকে সবাইকে বোঝানোর দরকার যে মানসিক রোগের চিকিৎসা করলে কিন্তু সে সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যেতে পারে মানসিক রোগের চিকিৎসা করলে সে একজন সাধারণ সব মানুষের মতো জীবনযাপন করতে পারে মানসিক রোগের চিকিৎসা করলে সে সম্পূর্ণ সর্ব কর্মক্ষম হইতে পারে এই জিনিসগুলি মানুষকে বোঝানোর জায়গাটি আছে আর কি আর সেই সাথে কুসংস্কারটা এটা যে মানসিক রোগ মানে পাগল না মানসিক রোগ মানে ঝিনে ধরা বুতে ধরা না মানসিক রোগ মানে বৈধ ওজার কাছে যাওয়া না যেখানে মানুষকে অমানবিকভাবে চিকিৎসা করা হয় লাঠি পেটা করা হয় মাথা চুল কেটে দেওয়া হয় নাকি দিয়ে মরিচ ঢুকে দেওয়া হয় গরম তেলে সেঁক দেওয়া হয় এই জিনিসগুলিতে বাইরে আসার মানে কাজ করার জায়গাটা অনেক অবাধিত আজকে আমি এই সব এই এই সাথে আপনাদেরকে দি লাউড জার্নাল আপনাদের কাছেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে আজকে এই কথাটা যদি মানুষের কাছে যায় যাদের কাছে যায় তার অন্তত সচেতনতা হোক যে না মানসিক রোগ একটি অন্য রোগের মতোই এখানে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আছে এখানে একটা সোজা উদাহরণ দিয়ে ফেলে এখনই ডায়াবেটিস যেমন একটি রোগ সেখানে যেমন ইনসুলিন নামক একটি হরমোনের ঘাটতির জন্য ডায়াবেটিস হয় এরকম কিন্তু মানসিক রোগগুলিরও দেখা গেল ব্রেনের কিছু কেমিক্যালসের পরিবর্তনের জন্য এই রোগটা হয় এবং সেই পরিবর্তনটা কেমিক্যালসটা যদি আমরা ঠিক করে দিতে পারি রোগ কিন্তু ভালো হয়ে যায় ডায়াবেটিস কিন্তু কোনোদিন ভালো হবে না চলতে থাকবে কিন্তু আমার যে মানসিক রোগ কঠিন মানসিক রোগ স্কেজোফ্রেনিয়া সেটারও কিন্তু টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট টোটাল কিউর হয়ে যায় এটা সাংঘাতিক একটা আসার কথা অতএব এই জিনিসটা যেন আমরা সবাইকে বুঝাতে পারি স্টিকমাটা যেন দূর করতে পারি এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু আমাদের সরকার সবার কাছে স্যার আমরা এখন স্যার থেরাপি নিয়ে যদি কথা বলি যে থেরাপি জিনিসটা যেটা আছে সেটাকে স্যার শুধু মানসিক ধরেন যাদের চাহিদা যাদের মানসিক রোগ বা আমরা যদি বলছি যে বিভিন্ন ধরনের ডিপ্রেশন বা সিজোফ্রেনিয়া বা যে কোনো ধরনের রোগে ওদের দরকার নাকি স্যার ইন জেনারেল সবার দরকার কারণ স্যার দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যে ডেইলি স্ট্রেসফুল লাইফ আসছে স্যার মানে স্ট্রেসটা মানে স্ট্রেসটা স্যার যদি আমি স্ট্রেসটার এগেনস্টে আমি যদি কাজ করতে চাই তাহলে কি স্যার আমার একটা মেন্টাল হেলথ সাপোর্ট যেটা বলতে চাই কারণ এখন দেখা যায় স্যার প্রায় সবাই স্যার মেন্টাল হেলথ সাপোর্ট যে পায় তেমন না মানে কাউন্সিলিংটা স্যার আসলে কত কাদের দরকার আসলে স্যার একটা নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে রাখা উচিত আমাদের নাকি এটা গন্ডির বাহিনী উচিত থ্যাংক ইউ এটা একটা বড় প্রশ্ন অবশ্য অনেক বড় পার্সপেকটিভ যদি থেরাপি বলি তাহলে কিন্তু এটা ক্লিনিক্যাল আসপেক্ট চিকিৎসার বিষয়টি চলে আসছে যদি আমি থেরাপি বলি যদি কাউন্সিলিং বলি তাহলে কিন্তু আর একটু বড় পার্সপেকটিভ আর যদি সচেতনতার কথা বলি তাহলে সবাই আসতেছে আমরেলার নিচে তাহলে সচেতনতার বিষয়টি কিন্তু আপনিও করতে পারেন আরেকজন করতে পারে আমি করতে পারি একজন প্রফেশনালি একেবারে হইতে হবে তা কিন্তু না সচেতনতার কিন্তু ভিন্ন জিনিস এই যে আপনি আজকে ইন্টারভিউ নিচ্ছেন এটাতে সচেতনতা বাড়বে এটা কিন্তু একটা মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো মানে একটা কাউন্সিলিং সোর্স অফ থিং মানুষকে ওয়াকি বিয়াল করা সেটা কিন্তু প্রিন্টস ইলেকট্রনিক মিডিয়া করতে পারতেছে রেডিও টিভি করতে পারতেছে এটা হলো সবাইকে আমি জানালাম আর যদি গ্রুপ ধরে আমি একটি স্কুলে একটি কাউন্সিলার থাকেন উনি কিন্তু একটা ক্লাসকে অ্যাড্রেস করতে পারেন স্কুলকে অ্যাড্রেস করতে পারেন তাদের স্ট্রেসের বিষয়গুলি আলোচনা করতে পারেন বিকজ প্রায় সমস্ত মানসিক রোগী কোনো কোনো স্ট্রেস থেকে উৎপন্ন হয় সুতরাং স্ট্রেসটাকে যদি রিলিফ করা যায় তাহলে কিন্তু হয়ে যায় এটা কাউন্সিল হিসাবে তখন কিন্তু আমরা একটা গ্রুপকে অ্যাড্রেস করতে পারি একটা জনতাকে অ্যাড্রেস করতে পারি একটা ক্লাসকে অ্যাড্রেস করতে পারি রাইট বাট যখন থেরাপি শব্দটা আসে তখন বিশেষতই এটা ক্লিনিক্যাল সেটিং রোগের জন্য করি আমরা থেরাপি তো থেরাপি যে বিষয়টা আছে এটা সাইকোথেরাপি যদি আমি বলি সেই ইস্যুটা কিন্তু তখন সাইকোথেরাপির আবার বেশ কিছু রকম ফের আছে সেই জিনিসটা চলে আসে সব মানসিক রোগী কিন্তু সাইকোথেরাপি দেওয়ার উপযুক্ত না ঠিক আছে যেমন স্কেজোফ্রেনিয়া যেটা বড় মানসিক রোগ বা মেনিয়া বড় মানসিক রোগ বা ডিলিশনাল ডিজার প্যারানয় যেটা বলে সেগুলি এগুলি কিন্তু কোনো সাইকোথেরাপিতে কোনো কাজ হবে না কারণটা হলো এই রোগগুলিতে আবার ব্যক্তির ইনসাইট থাকে না তার অন্তর্দৃষ্টি থাকে না বাস্তবতা বোধটা থাকে না যার বাস্তবতা বোধ থাকে না তাকে তার কাউন্সিলিং বা সাইকোথেরাপি হবে না বাট অ্যাংজাইটি ডিপ্রেশন সেগুলিতে কিন্তু ওষুধের পাশাপাশি থেরাপি দিলে হেল্প বেশি হবে কিছু কিছু ডিপ্রেশন আছে অথবা অ্যাংজাইটি আছে সেগুলি শুধু থেরাপি দিলে হয়তো ভালো হয়ে যেতে পারে বাট মোস্টলি ওষুধ এবং থেরাপি ভালো আর কিছু কিছু মানসিক রোগ আছে য
মেন্টাল হেলথ আমরা কথা বলেছি স্যার চাইল্ডহুড ট্রমা বা যে কোনো যে কোনো একটা বয়সের ট্রমা একটা স্যার ট্রমাটা পরবর্তী জীবনে স্যার যে প্রভাবটা ফেলে স্যার ওইটার সাথে স্যার আসলে ডিম পাওয়ার উপায় নেই মানে আমরা যদি চাইল্ডহুড ট্রমার কথা বলি তারপর হচ্ছে যে ডেলি স্টেজ লাইফ সবগুলো ঘুরে ফিরে একই কথা তো বিভিন্ন লাইফে চলে গেলে বিভিন্ন রিলেশনশিপের সমস্যা বা ফ্রেন্ডশিপ সমস্যা অনেক কিছু হতে পারে বা কর্পোরেট লাইফে অফিসে কোনো একটা সমস্যা তো স্যার এই সবগুলো সমস্যা স্যার আমরা কি সলিউশন দিই মানে আমরা স্যার এটাতে অনেক সময় হয় যে আমরা আমরা একটা ব্রেক আউট সিচুয়েশনে পড়ে যাই তখন কি স্যার আমাদের কি করা উচিত আসলে স্যার ধন্যবাদ একটা জিনিস হলো কি সাইকোলজিক্যাল ফার্স্ট এড বলে একটা কথা আছে অন্য অন্য রোগের যেমন ফার্স্ট এড আছে কেটে গেলে একটু মলম লাগিয়ে দিলাম বা একটু ওয়াশ করে দিলাম এরকম সাইকোলজিতে কিন্তু ফার্স্ট এড আছে সেখানে কথা বলাই হলো ইম্পর্টেন্ট এবং এই জন্য একটা কথা আছে ডিপ্রেশান লেট স্টক চলো একটু কথা বলি যখন একটা ট্রমা হয় এটা নিয়ে কিন্তু আলোচনা করলে ট্রমাটা দূর হয় যখন একটা অবস্টাকল আসে তখন এটা নিয়ে চর্চা করলে সেই অবস্টাকলটা দূর করা সম্ভব হবে সুতরাং এই যে আলোচনার বিষয়টি আছে এটা আমাদের দেশে এখনও হয় কি কারো একটু মানসিক সমস্যা হলে আমরা এটা লুকিয়ে রাখি আমরা এটা প্রকাশ করতে চাই না কারণ ওই যে স্টিগমা কারণ মনে হয় যদি আমি এটা প্রকাশ করি আমরা যদি মনে করি আমি মাথা খারাপ হয়ে গেছি বা পাগল হয়ে গেছি সুতরাং সেটা সে প্রকাশ করতে চায় না বাট এইটা কিন্তু ওয়ে টু গেট ফিলিং আমারকে মনটা যদি আমি খুলে কথা বলতে পারি তাহলে আমার কষ্টটা দূর হওয়ার সম্ভব সেই জন্য চাইল্ডহুড ট্রমা হোক বা যে অসুবিধাগুলি হোক এগুলি কিন্তু ইনিশিয়ালি আমরা এই জিনিসগুলি করতে পারি করলে হয়তো অনেক ক্ষেত্রে আমরা বের হয়ে আসতে পারি সেই জন্য আমি বলছিলাম যে পরিবারের এনভায়রনমেন্টটা বা স্কুলের এনভায়রনমেন্টটা বা বন্ধু বান্ধবের যে এনভায়রনমেন্টটা সেগুলি কিন্তু ভালো হতে হবে স্যার এখানে আমরা যদি আবার স্যার একটা আপনাদের এইরকম ট্রমা বা এরকম আপনারা নিশ্চয়ই স্যার আপনি কাউন্সিলিংয়ের এরকম কিছু কাজ করেছেন যদি স্যার ধরেন আপনার বর্তমান লাইফে বা বর্তমান প্র্যাকটিসে বা আর্মি প্র্যাকটিসে যদি বলি এরকম কিছু কি স্যার অভিজ্ঞতা আমাদের সাথে শেয়ার করা যায় মানে যেটা যেটা নিয়ে স্যার আমরা একটু হতে পারবো জেনে পরীক্ষার সময় খুব ফেস করি এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ট্রমা আরেকটা যেটা রিসেন্টলি কিছু হচ্ছে সেটা বলি আপনাদেরকে যে অনেক সময় বাবা মার এক্সপেকটেশনটা ওই যে জিপিএ ফাইভ বা এরকম এক্সপেকটেশন থাকে বাচ্চাটা কোপ করতে পারে না হয়তো বাচ্চাটার আইকিউটাই ওইটা কাভার করে না তার ক্যাপাবিলিটিটা ওইটা নাই তখন তারা কি করে বাচ্চাটার উপর অযথা চাপ সৃষ্টি করে এবং তাকে খুব মর্মাহত করে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে বাচ্চা অনেক সুইসাইডাল হয়ে যায় এই জিনিসগুলি কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে চাইল্ড সাইকাটিস্ট হিসাবে কিন্তু আমি খুব দেখি তো এইটা ওভারকাম করার জন্য হলো আবার আমি যাই পরিবারের ক্ষেত্রে পরিবারকে এটা বুঝতে হবে যেখানে আমি না বুঝি সেখানে একটা প্রফেশনাল পেশাগত সাহায্য নিতে হবে কেন আমার বাচ্চাটার এরকম হচ্ছে এই জিনিসটা কিন্তু দেখতে হবে এবং আমরা যখন দেখি অনেক ক্ষেত্রে বোঝাতে চেষ্টা করি যে আপনার বাচ্চা পারছে না কারণ তার বুদ্ধিমত্তাটা ওরকমভাবে কাজ করে না ওর বাবা মারা অনেক সময় এটা মানতেই চায় না কেন আমার বাচ্চা ওরকম হলো না কেন না আমার বাচ্চা পারে না ও মুখ পারে তো আমার বাচ্চা পারে না কেন এই জিনিসগুলি কিন্তু খুব কমনলি ফেস করি আমরা এবং এটা কিন্তু বাচ্চাদের জন্য খুব কষ্টের কারণ হয় এই জিনিসগুলি আমাদের ওভারকাম করা দরকার আছে স্যার এই জিনিসটা স্যার আমি একটু বলতে চাই মানে আমার যে আমাদের যে ধারণাটা আছে যে আমরা জাস্ট ধরেন পড়ালেখার ব্যাপারে একজনের তো পড়ালেখাতে ভালো আরেকজনের তো গানে ভালো বা আরেকজন আর্টস এ ভালো এক একজন একটু দক্ষতা আছে কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে মানে তুমি পড়ালেখা পড়ালেখা তোমার তোমার ভালো তো যেমন এটা আমরা একটু যদি উদাহরণ নিয়ে বলতে চাই বাদরও গাছ করতে পারে এখন আমি যদি বলি স্যার হাঁস কেউ গাছ করতে মাছ কেউ গাছে উঠতে এটা পসিবল না আমার নিজের একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে যে আমার একটা খুব কাছের বন্ধু সে হচ্ছে স্যার এক মানে প্রচন্ড ডিপ্রেশন ছিল তার ফ্যামিলি ট্রাভেল রিলেশনশিপ ঝামেলা এরকম এক সময় দেখা গেছে একদিন সে নর্মাল কথাবার্তা বলেছে এমনকি এর আগের দিন আমাদের এক মিনিটের জন্মদিন পালন করেছে এর পরের দিনে স্যার সে সন্ধ্যাবেলা কথা বলেছে আর এক ঘন্টা পরে শুনি সে সুইসাইড করেছে ফ্যামিলির মধ্যেই বাসের মধ্যে মানে কিন্তু স্যার মানে দেখা গেছে মানে এখন যদি বলি যে ওর যে প্রেশারটা ছিল এই প্রেশারটা আরও অনেকের ছিল কিন্তু স্যার এই যে ফ্যামিলি থেকে বুঝতে হবে যে ও এটা আমরা বলি স্ট্রেস ভালো না লেবিলিটি সবাই স্ট্রেস একরকম ভাবে নিতে পারে না 
কেউ কম স্ট্রেসে ভালনেবল কেউ বেশি স্ট্রেসও উইথহেল করতে পারে উইথস্ট্যান্ড করতে পারে এই জিনিসটা আমাদের বুঝতে হবে আর ডিপ্রেশন কিন্তু কমন খুব আনকমন না এবং ডিপ্রেশন থেকে যদি মেজর ডিপ্রেশন হয় তাহলে কিন্তু সুইসাইডাল আইডিয়েশন হয় এবং সুইসাইডাল আইডিয়েশন কখন হয় যখন সে মনে করছে যে আমার আর প্রয়োজন নেই আমি বোধ আর পারছি না আমার আর দরকার কি আমার আর অবস্থান করে লাভটা কি তখন কিন্তু মানুষ সুইসাইডাল আইডিয়েশনে যায় তো এই জিনিসটা প্যারেন্টস ফ্যামিলি দেখবে ওভার ইনভলভমেন্ট ইন দ্য অ্যাক্টিভিটি আগে করতই না এখন সবার কাছে যাইতেছে সবার কাছে বলতেছে যে পাইছে থেকে আর কি হয় ভাই এইগুলি কি কোনো ব্যাপার হলো এরকম কথাবার্তা বলে নিজের বোঝানোর জন্য আমার কিছু হয় নেই আবার তলে তলে দেখবে যে ট্যাবলেট সংগ্রহ করতেছে বা সে গামছা সংগ্রহ করতেছে বা ওষুধ সংগ্রহ করতেছে ও পিসি আই মিন এই যে এন্ড্রিন ট্রেন এগুলি সংগ্রহ করতেছে অথবা ছুরি আনতেছে এইগুলি জিনিসকে লক্ষ্য করতে হবে তার চলাফেরা লক্ষ্য করতে হবে এবং চলাফেরাতে দেখা গেলো সে মোস্টলি আইসোলেটেড থাকে মোস্টলি এক্সেন্ট্রিক থাকে কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে ওভার ইনভলভমেন্ট হয় টু কাভার্ড দেখানোর জন্য না আমি তো ঠিক আছি সব আমার তো সব ঠিক আছে কিন্তু এর মধ্যে কোনো কথা দিয়ে বাইর হয়ে যায় বেশি বোঝাইতে গেছে যে আর দূর বাইচে থাকার কোনো মানে আসে না এইটাই হয় না ওইটাই হয় না কী হবে বেঁচে থেকে এরকম কথা কিন্তু বলে ফেলে এবং এই জন্য প্যারেন্টসকে এটা দেখার খুবই দরকার আছে এবং অবজার্ভ করার দরকার আছে বুঝতে হবে কিন্তু যে এই সমস্ত ক্ষেত্রে সুইসাইডাল আইডিয়েশন বা সুইসাইড করে ফেলতে পারে এবং সবচেয়ে কঠিন বিপার হল যে সুইসাইড একমাত্র জিনিস যেটা কিন্তু আপনি প্রিভেন্ট করতে পারেন মৃত্যু এই মৃত্যুটি শুধু প্রিভেন্ট করা সম্ভব হবে আত্মহত্যা রোধ করা সম্ভব আর সবচেয়ে কঠিন কথা হলো যে প্রতি চল্লিশ সেকেন্ডে পৃথিবীর কোথাও না কোথাও একজন মারা যাচ্ছে প্রতি চল্লিশ সেকেন্ড অর্থাৎ আমি দুইটা কথা বাক্য যখন বললাম ততক্ষণ একজন পৃথিবীতে কোথাও না কোথাও মারা যাচ্ছে সেটা কিন্তু আরেকটা উল্লেখযোগ্য জীবন এবং আমাদের দেশেও কিন্তু প্রতি বছরে কয়েক হাজার মানুষ বারো হাজার মানুষ আত্মহত্যা করে আমাদের এই ছোট্ট দেশ আমি যেটা বলছিলাম যে যখন মানুষ অসহায়ত্ব ফিল করে মনে করে আমার কোন পথ নেই তখন কিন্তু এটার প্রবণতাটা বাড়ে ইয়েস করোনার সময়টার রেট তো বেশিই ছিল শুধু সাধারণ মানুষের না ইভেন যারা পেশাজীবী তাদের মধ্যে এই রেট বেশি ছিল তারাও কিন্তু বার্ন আউট হয়েছিল করোনার সময়টা বেশি ছিল এবং করোনা পরবর্তীতেও কিন্তু রেটটা খুব কমে গেছে তা না তবে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম এটা আমাদের ইস্টার্ন সাইডে কিন্তু এটা বেশি জাপান অনেক বেশি রাশিয়া অনেক বেশি এদিকে কিন্তু একটু বেশি আর কোরিয়াতে সুইসাইডের রেট অনেক বেশি আমাদের চেয়ে অনেক বেশি তো এটা কিন্তু অনেকগুলি ফ্যাক্টর উপর নির্ভর করে সোশ্যাল কালচারাল পলিটিক্যাল ইকোনমিক দেন রোগ তবে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা আমি যেটা বলতে চাই সেটা হলো যে সত্তর থেকে আশি ভাগ আত্মহত্যা শুধু ডিপ্রেশনের জন্য হয় শুধু ডিপ্রেশনের জন্য সত্তর থেকে আশি ভাগ আত্মহত্যা হয় অতএব এই সত্তর থেকে আশি ভাগ মানুষের জন্য আমরা চিকিৎসার আওতায় আনতে পারি ডিপ্রেশনের চিকিৎসা করতে পারি তাহলে কিন্তু আশি ভাগ সুইসাইড প্রিভেনশন করা সম্ভব এটা কিন্তু একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কথা আমরা অনেক বড় করে অমুক মারা গেছে অমুক আত্মহত্যা করছে প্রচার করতে থাকি কিন্তু তার পিছনের কাহিনীটা কিন্তু আমরা দেখার চেষ্টা করি না তার যে একটা ডিপ্রেশন ছিল সেটা কিন্তু আমরা দেখিনি সেটা কিন্তু চিকিৎসা করি নাই স্যার এই জিনিসটা স্যার একটা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে উঠলো যে একটা আমাদের মধ্যে একটা ডিবেট হয় মানে যখন কি আত্মহত্যা করছে এই আত্মহত্যা নিউজটিকে আমি ফেসবুকে পোস্ট করা কি আমার উচিত উচিত না উচিত না এটা আমি সুযোগ বলে দিই এটা হলো যে হাউ টু ব্রেক দ্য মেসেজ হাউ টু গিভ দ্য মেসেজ টু দ্য পিপুল এটির উপর কিন্তু আমরা ট্রেনিং দিয়েছি বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ সাইকার্টিস্টের পক্ষ থেকে আমরা সাংবাদিকদেরকেও ট্রেনিং দিয়েছি যে আপনারা কীভাবে এই মেসেজটা দেবেন এই মেসেজটা কোনোভাবে পত্রিকার প্রথম পাতায় আসবে না এই মেসেজ সাথে কোনো রং চং দিলে হবে না এই মেসেজটাকে গ্লোরিফাই করার কোনো স্কোপ নেই কি রাজপথ সিং কে মারা গেল ইন্ডিয়ান নাই নায়ক সে সুস্বাস্থ্য সিং সে এত বড় করে এত এত করে প্রচার করা এগুলি খুবই অন্যায় কারণ এটাতে আরেকজন মানুষ ওইটার দিকে ধাবিত হয় রাইট সেটা সেই জন্য বরঞ্চ উল্টাটা করতে হবে এই আত্মহত্যার জন্য যে তার মার যে কষ্টটা তার বোনের যে কষ্টটা সেটা দেখাতে হবে এই জিনিসগুলি এইভাবে দেখাতে হবে আর কোনোভাবে সেটা প্রথম পাতায় আসবে না ভিতরের পাতায় পিছনের পাতায় শেষের পাতায় আসবে এই জিনিসগুলি আমাদের কি খেয়াল করতে হবে কোনোভাবে গ্লোরিফাই করা যাবে না তাহলে তো মানুষ এই গ্লোরি নিজে গ্লোরিফাই হইতে চাইবে সুতরাং এইটা আমরা একটা ওয়ার্কশপও করেছি দুইটা সাংবাদিকদের সাথে যে কিভাবে এই নিউজটা দেওয়া হবে স্যার 
এখন একটা মানুষের এখন তো দৈনন্দিন জীবনে যে কাজের চাপ আছে তো এখানে মানুষের ঘুমের যে স্লিপ রুটিন আছে স্যার এটা মেনটেন করে আসলে অনেকটা টাফ হয়ে যায় তারপর মানে আমার নিজের ক্ষেত্রেও স্যার অনেক সময় দেখা যায় যে আমি ঘুমাই কখন ঠিক নেই তো এই জিনিসটা স্যার স্লিপ রুটিন স্যার কতটুক ইম্পর্টেন্ট মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আর হচ্ছে স্যার আমরা এই জিনিসটা কত কীভাবে মেনটেন করতে পারবো মানে হয়তো কোনো একটা স্লিপ মেথড বা যেভাবে আমরা জিনিসটা এফিসিয়েন্টলি করতে পারবো এটা কোনো উপায় স্যার করবো ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্লিপ হলো আমরা বলি সাউন্ড স্লিপ সাউন্ড মাইন্ড সাউন্ড হেলথ সুতরাং স্লিপের কিন্তু খুব গুরুত্ব এবং আমরা এমনিতে কথা কথা বলি যার জীবনের তিন ভাগের এক ভাগ তো ঘুমিয়ে কাটালাম মানে আট ঘন্টা আমরা যদি মনে করি যে আট ঘন্টা ঘুমাতে হবে বাট এরকম ধরাবাদের নিয়ম নেই ছয় থেকে আট ঘন্টা ঘুমাবো সেটা রাইট এখন আশ্চর্যের বিষয় হলো যে আমাদের কলেজ ইউনিভার্সিটিগুলি রাতে ক্লাস হয় দিনে বাচ্চারা ঘুমায় অনলাইন ক্লাস অনলাইন ক্লাস তো দিনে বাচ্চারা যখন ঘুমায় সে তো পৃথিবীর আলো বাতাস দেখে না মানুষের মানবিক চর্চাটা হয় না মানসিক চর্চাটা হয় না সে নিশাচরের মতো কাজ করে মধ্যরাত পর্যন্ত মোবাইল টিপতেছে তাদের নাকি হোমওয়ার্ক থাকে তো কি গ্রুপ ওয়ার্ক থাকে মধ্যরাত পর্যন্ত তিনটা চারটা পর্যন্ত চারটার সময় ঘুমায় ইট ক্যানট বি রুটিন ইভেন উপর আল্লাহ বলছে আল্লাহ বলছে কোরআন শরীফের মধ্যে আছে রাত্র দিয়েছে ঘুমানোর জন্য দিন দিয়েছে কাজ করার জন্য আমাদের এটা মেনটেন করা উচিত হাওবার যদি কেউ না পারে তাহলে সিরকার দিন একটা রুটিন ফলো করতে হবে আমাদেরকে যেভাবে হোক একটা রুটিনে থাকলে কিন্তু সাউন্ড স্লিপটা হবে সেটা যদি আমার ওরকম হয় যে আমি পারছি না রাতে আমাকে কাজ করতেই হবে তাহলে একটা রুটিন তৈরি করতে হবে সেই রুটিনটা ফলো করলে কিন্তু সাউন্ড স্লিপ সম্ভব এবং সাউন্ড স্লিপ হলে কিন্তু সাউন্ড মাইন্ড হবে আর সাউন্ড মাইন্ড হলে তো সাউন্ড হেলথ হবে সুতরাং এই রুটিনটা মেনটেন করতে হবে এটা একটা রিদমের মতো মেনটেন করতে হবে তাহলে কিন্তু ভালো থাকবো স্যার একটা আমরা ছোট অনেকে প্রভাব করতাম যে আই লি টু ব্যাট আই লি টু রাইস মানে পরে যখন জানুন যে মানে আমি যদি ভোরবেলা উঠতে পারি তো ভোরবেলা উঠলে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ হরমোন রিলিজ হয় যে হরমোনের কারণে আমরা যে কাজটা দিন অন্য টাইমে দুই ঘন্টায় করতে পারবো সেই কাজটা হয়তো আমরা আধা ঘন্টায় করতে পারবো কম সময় করতে প্রোডাক্টিভিটিটা বাড়ে এটা কিন্তু আসলে কতটুকু সত্যি এক্সাক্টলি এক্সাক্টলি ট্রু এবং আপনি জানবেন যে এই সমস্ত প্রবাদ যে তৈরি হয়েছে এটা একদিনে হয় নেই এটা কিন্তু একদিনে কেউ বলে ফেলছে তাতে হয়েছে তা না ইট ইজ প্রুভড এগুলি কিন্তু প্রুভড হয়ে এসছে এভিডেন্স বেসড কিন্তু এগুলি আমরা যে কথা না সুতরাং এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট সকালে আমরা আমরা তো দেখেছি যে সকালে উঠে পড়লে তাড়াতাড়ি মুখস্থ হয় কাম কয়েক থাকে এনভারনমেন্ট সেই জন্য তাড়াতাড়ি মুখস্থ হয় মনোযোগটা ভালো থাকে তো এগুলি জিনিস তার আন্দাজি আসে নেই আসলে এগুলি ফলো করা উচিত কিছু কেমিক্যালসের পরিবর্তন হয় সকালে সেগুলি ভালো কাজ করে এই এই জিনিসগুলি মানতে পারলে খুবই ভালো হয় স্যার এখন স্যার আমার একটু অন্য টপিক যেটা আছে স্যার যেহেতু ইউএস বাংলা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল হিসেবে আসেন স্যার তো আমরা স্যার বাংলাদেশের যে মেডিকেল শিক্ষা ব্যবস্থা যেটা আছে স্যার এটা স্যার কতটুক আসলে বাস্তব সময় ধরে অন্যান্য পারিপার্শ্বিক জগতের সাথে স্যার কতটুক খাপ খাওয়া আছে বলে আপনার মনে হয় স্যার ধন্যবাদ আপনাকে এটা তো এটি কঠিন প্রশ্ন স্বাস্থ্য নীতি নির্ধারকদের প্রশ্ন হয়ে গেল বাংলাদেশের মেডিকেল শিক্ষা যদি আমি ওইভাবে বলি তাহলে কিন্তু পৃথিবীর অন্য যে কোনো দেশের চেয়ে এখানে মেডিকেল শিক্ষার হার বেশি আমি বলবো মেডিকেল কলেজের হার বাংলাদেশে প্রায় একশো চোদ্দটি মেডিকেল কলেজ আছে সরকারি এবং বেসরকারি মিলিয়ে বোধ হয় বেসরকারিতে প্রায় সত্তরটি মেডিকেল কলেজ আছে সেই হিসাবে কিন্তু এখানে বেশি মেডিকেল কলেজ অন্য দেশের চেয়ে তবে ভালো কথা হলো যে শিক্ষার মান যদি ওরকম খারাপ হতো তাহলে না মোটামুটি শিক্ষার মান কারণ এখানে কিন্তু বিদেশি ছাত্ররা এসে পড়ছে আমাদের আশেপাশের দেশ থেকে তো অবশ্যই আসছে তারা এসে পড়ছে সুতরাং আমাদের মান খারাপ হলে তারা কিন্তু এখানে পড়তো না এখানে পড়ে গিয়ে তাদের দেশে তো তারা কাজ করছে এটাই তো একটা পজিটিভ দিক আর কি বাট আরেকটা জিনিস হলো যে আমাদের দেশে শিক্ষা একটু অন্য অন্য ব্যবস্থার মধ্যে কিছু কিছু জায়গা কিছু ভাবও আছে বাট খুব আসার কথা এটা যে ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ মেডিকেল এডুকেশন তারা কিছু রেসপন্সিবিলিটি দিয়েছে বাংলাদেশকে যে আপনারা এইটুকু যদি না করেন তাহলে কিন্তু আপনাদের ডিগ্রি রেকগনাইজ হবে না রাইট এই শর্তগুলি যদি আমরা না মানতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের ডিগ্রির মূল্য হবে না সুতরাং এটা হয়তো বাংলাদেশ সরকার চেষ্টা করছে অ্যাক্রেডিটেশন একটা কাউন্সিলও করেছে সরকার আইন পাস হয়েছে অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল তারা অ্যাক্রেডিটেশন দিবে মেডিকেল কলেজের স্ট্যান্ডার্ড যাচাই করে দিবে সেটাতে হয়তো আবার কিছু কারিকুলাম সিলেবাসের পরিবর্তন আসবে সেটা মিলে হয়তো আবার আমরা 
আসলে ভালো কিছু করতে পারবো আমি সবসময় পজিটিভ থিঙ্কিং এর মানুষ ইতিবাচক চিন্তা করি जाना তবে আমি যে মেডিকেল কলেজে কাজ করি সেখানে আমি বলি যে আমাদের যে ছাত্ররা পাস করছে তারা ইন্টার্নই করছে এবং ইন্টার্নের পরবর্তীতে আপনি যদি মাপ করেন এইভাবে যে সে কয়টা এফ সিবিএস পাস করলো কয়টা এম ডিতে চান্স পাইল দ্যাট ইজ দি ইম্পর্টেন্ট ওইটা কিন্তু একটা মাপ কাটি সেই হিসাবে বলবো যে আমার মেডিকেল কলেজ খুব ভালো করছে নিশ্চয় অন্যান্য মেডিকেল কলেজও ভালো করছে দু একটা হয়তো একটু ভালো করে না সেখানে হয়তো ফেসিলিটিস নাই সেখানে ফ্যাকাল্টিজের অভাব আছে বা রুগীর অভাব আছে কিছু কিছু আছে হয়তো বাট আমি মনে করি যে যদি এটা অ্যাক্রিডিয়েশন যখন করবে তখন যদি স্ট্যান্ডার্ডাইজ করা হয় তাহলে কিন্তু এই প্রশ্নগুলিও থাকবে না তাহলে মানটার ব্যাপারেও কোনো কম্প্রোমাইজ তখন হবে না এটা সম্পূর্ণ বিএমডিসি এখন বিএমডিসি করছে তারপরে যদি অ্যাক্রিডিয়েশন আলাদা কমিটি হয় তারা হয়তো করবেন সেটা বাট আমার মনে হয় যে অ্যাভারেজ মান অ্যাভারেজ মোটামুটি স্ট্যান্ডার্ড আছে जानते इच्छे कर শুক্রে আরেকটা গান আছে শুক্রে তুই আর কতকাল খেলবি লুকুচুরি দুইটা কিন্তু দুই রকম কথা হলো আবার সুখের কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা নেই আপনি কিন্তু জানেন যে একটা নিচের ক্লাসে একটা গল্পই আছে যে সুখী মানুষের কিন্তু কাপড় নেই শরীরে কাপড় থাকে না শার্ট লাগে না সে এমনিতেই সুখ আমরা কিন্তু একটা কবিতা পড়েছিলাম হ্যাপি দ্য ম্যান সুখী মানুষ এস এস সিতে পড়েছিলাম আমরা শেষ লাইনগুলি দাস লেট মি লিভ আনসিন অ্যান্ড আন নন দাস লেট মি ডাই স্টিল ফ্রম দ্য ওয়ার্ল্ড এন্ড নট এ সিঙ্গেল স্টোন টেল হোয়ার আই লাই আমি মারা যাব কিন্তু একটা পাথরও বলবেন আমি কোথায় শুয়ে আছি সেটা সুখ আর আমরা দেখি সুখ মানে কি টাকা আমরা দেখি সুখ মানে কার কত গাড়ি আছে কে কত স্তুতি কার কত স্তুতি হবে সেটা সুখ আমরা সেইভাবে দেখছি কিন্তু সুখ এটা না সুখটা হলো মনের সুখ সুখ হলো ভিতর থেকে ভালো লাগার সুখ সুখ হলো নিজের শান্তি সুখ হলো পরের কারণে স্বার্থ দিয়ে বলিয়ে জীবন মন সকলেই দাও আমার মানে সুখটা সেইখানে সুখটা অনুভব করতে হয় সুখটা তৈরি করতে হয় সুখটা এই প্রবাহের মতো চলে সেই প্রবাহে থাকতে হবে এবং আমার মনে হয় নিজের মনটাই সুখের মূল আধার যেখানে শুধু টানাটানি থাকবে না যেখানে শুধু আরও চাই আরও চাই থাকবে না যেখানে বোধহয় আবার যদি ধর্মের কথা নিয়ে আসি ইন্না লামা সোয়াবেডিন অবশ্যই সেই সবুর করে যে তার সাথেই হয়তো সুখ সেটাইটি থাকতে হবে মানুষের প্রশান্তি বোধ অনুভূত করতে হবে এবং এই অনুভূতিটা অবশ্যই ব্যক্তিগত সুতরাং সুখের সংজ্ঞাবোধ বিভিন্ন জনের কাছে বিভিন্ন রকম বাট আমি মনে করি সুখ অনুভব করার বিষয়ে প্রত্যেকের কাছে হয়তো স্বতন্ত্র কিন্তু সুখ অনুভব করতে হইলে মনটাকে সেভাবেই তৈরি করতে হবে নিজেকে বলতে হবে আমি অবশ্যই সুখী ধন্যবাদ স্যার অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য স্যার আর এইভাবে আমাদের ভিউয়ার্সদেরকে সচেতন করার জন্য মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যাপারে এই ভিডিওতে আপনার যে কথাবার্তাগুলো বলেছেন স্যার এই কথাবার্তা শুনে আমাদের অবশ্যই আমাদের যারা এটা একটা কাউন্সিলিংয়ের মতন কাজ করবে আমি বলতে পারি যে যারা এখন সমস্যা আছে বা যারা দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্যাগুলো ফেস করে অবশ্যই তাদের একটা উপকার হবে বলে একটা 
ওষুধ হিসেবে কাজ করবে বলে আমি বিশ্বাস করি স্যার ধন্যবাদ আপনাকে দি লাউড জার্নালকে আবারও ধন্যবাদ জানাই মানসিক স্বাস্থ্যটা কিন্তু মানুষের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট আমি বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ সাইকাট্রিস্টের প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করি আমাদের অনেকগুলি অর্গানাইজেশন কাজ করে বিশেষ করে বিএপি বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ সাইকাট্রিস্ট আমরা কিন্তু তৃণমূলে মানুষের স্বাস্থ্যসেবাকে পৌঁছানোর জন্য কাজ করছি মানুষের মধ্যে সমাজ সচেতনতা বাড়ানোর জন্য কাজ করছি আমাদের অনেক কাজ আছে আমরা অনেক রিসার্চ গাইডলাইন এগুলি আমরা তৈরি করছি আমরা সেমিনার সেম্পোজিয়াম করছি তার বাইরেও মানুষের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছি আমরা মনে করি এই স্বাস্থ্যসেবা সবার জন্যই হোক এবং আমি কৃতজ্ঞতার সাথে বর্তমান সরকারের কাজগুলিকে স্মরণ করব বর্তমান সরকার আমি বলবো মানসিক স্বাস্থ্য বান্ধব তাদের সময় কিন্তু মেন্টাল হেলথ অ্যাক্ট হয়েছে মেন্টাল হেলথ পলিসি হয়েছে মেন্টাল হেলথ স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান কর্মকৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সেই ক্ষেত্রে কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কন্যা শ্যামা অজিত পুতুলও সাহায্য করছেন সেটাও একটা ইম্পর্টেন্ট দিক সেই হিসেবে মানসিক স্বাস্থ্যের যে কারিকুলাম আছে এম বিবিএস লেভেলের যে কারিকুলাম সেই কারিকুলামটা তো একটু স্থান করে নিয়েছে মানসিক স্বাস্থ্য সেটা একটা ভালো দিক এবং সরকারের পলিসির মধ্যে এসডিজির মধ্যে আছে মানসিক স্বাস্থ্যসেবাকে প্রাইমারি স্বাস্থ্যসেবার কাছে নিয়ে যাওয়ার আমরা সবাই এইভাবে কাজ করছি কাজ করে যাব মানুষের একটি মানুষের যদি কল্যাণ হয় দ্যাট উড বি আওয়ার প্লেজার থ্যাংক ইউ সো মাচ